प्रिय शिक्षार्थी बिंदु क्लाउड स्कूल पक्ष तुम्हारे जाना स्वागतम लंग वाक टू फ्रीडम एर सेकेंड पार्टे सेकेंड पार्ट शुरू कर तो चलो शुरू करी गत दिन फार्स्ट पार्ट जो लेकर तैरी कर अच्छा मार्क कर रेखे जो भूले ना जा तो आज के नीचे शुरू करब तो चलो देखी बाट द डिकेट अब अपरेशन एंड ब्रुटालिटी हैड एनदार आनइनटेंडेड इफेक्ट क्योंकि ये दशक पर दशक धरे जो अपरेशन अर्थात अत्याचार चले ब्रुटालिटी निष्ठुरता चले का अनिच्छाकृत एक इफेक्ट छो दैट वज दैट इट प्रडिउस दलिवर टम्बस टैम्बस द वाल्टार सिजुल द चिप लिथुलिस दूसुप डाडोस द ब्राम फिशार्स द रबार्ट शबोकोस अफ आवर टाइम अच्छा बला हे एर एक आनइनटेंडेड इफेक्ट छो जो हे दशक पर दशक अन्या अत्याचार निष्ठुरता एट कि लोकर जन्म दिए कि लोक के तैरी कर कैकजुन नाम उल्लेख कर नेलसन मैंडला लोकगुलि मेन अफ सस एक्सट्रा अर्डिनारि कारेज उइजडम एंड जेनारेसिटी दैट देर लाइक मे नेभार बी नोन एगे बला हे लोकगुलो असाधारण असाधारण सहसी ज्ञानी एवं दया माय महानुभवता सम्पन्न एवं जर जुड़ी मेला भार अर्थात जर के पावा जाए ना यहर लोक ए रखम पर हाफ इट रिक्वेयर सस डेपथ अफ अपरेशन टू क्रिएट सस हाइट अफ कैरेक्टर सम्भवतः इट रिक्वेयर्स एट प्रयोजन सस डेपथ अफ अपरेशन अर्थात ए रकम लोकगुलो यम कैरेक्टर एरक उचू मान कैरेक्टरगुल तैरी करते हम अपरेशन अन्या अत्याचार सेटार एगुलर एक गभरता दरकार गभरता बोलते एक जो बसि अन्या अत्याचार हो तहसी लोक बाकम एक्सट्राअर्डिनारि लोकगुल उठे आसुअलि एर फले जेहेतु अन्या अत्याचार मात्रा अनेक बसी छो साउथ आफ्रिकाय जार कारण साउथ आफ्रिकाय लोकगुलर जन्म हो तरा संग्राम के सामने दिखे नहीं गए My country is rich in the minerals and gems that lie beneath the soil. Beneath its soil. Ebar Nelson Mandela bol chen je amar country, amar desho chottan to dhoni er khoni spadatto ebong gems bolte ratno. Ratno bolte tomra jano je South Africa bishesh shobche boro je shonar khoni sheta obosthito ba hirar khoni obosthito. Abar er pore to loha ba onnano je kono dhoroner mane metal i ekhane paoa jay. To bola hocche je देश खनिज पदार्थ ए रत्न उत्पादने शीर्ष ए रत्ने भरपूर धनी दैट लाइ बी दल जेटा आगू आई मटर नीचे बाट आई हाव अलवेज नोन क्योंकि हमें सब समय जानतम दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल क्योंकि हमें सब समय जानतम जो हमारे देश के सब चे बड़ सम्पद हे एर जनगण फाइनार एंड ट्रुअर दें द पियोरेस्ट डायमंड बना चाहिए लोकगुलि सब चे सूंदर एवं सब चे मान सत्य सत्यवदी दें द पियोरेस्ट डायमंड एके बारे खाटी डायमंडर चाहते लोकगुलि भलो इट इज फ्रम दिस कमरेट्स इन द्रागल दैट आई लार्न द मिनिंग अफ कारेज यहाँ मूलत संगी कमरेट्स बोलते संगी अर्थात जुद्ध क्षेत्र जो संगी तक बला कमरेट तो बला हेर दीर्घ संग्राम कमरेट संगी सा जैसे पे तरह शिखे सहसिकतार सत्य मिनिंग जेटा से टाइम एंड एगेन आई हाव सिन मेन एंड उमैन रिस्क एंड गिव देर लाइफ फर एंड आईडिया समय पेड़ बार बार घटे जे हमें अनेक मानूष पुरुष मानुष हक मे मानुष हक देखे एवं तक देखे रिक्स नीते अत झुकी तर जीवन के अवलील मान उत्सर्ग करते फर एन आईडिया एक आईडियार जो एक धारणार जो एवं सेटाई छो रेसिजमर बिुदे अर्थात जेटा एपार्थिजम जो बला हे वर्णवाद बिोधी से वर्णवाद बिोधी आईडियार जो तरा संग्राम कर रिस्क नहीं जीवन बिलिए दिए आई हाव सिन मेन स्टैंड 
to attack and torture ami manushke dekhechi jara mane dariyeche attack ortat akromon ebong torture ortanto mane ottacharer bhetoreo tara dariyeche without breaking bhenge na pore showing a strength ebong tara shokti dekhiyeche and resiliency that defies the imagination ebong tader je sthiti sthapokota sthiti sthapokota bolte shabhavik obosthay phire asha ei jeta resiliency mane seta ebong bola hocche je ei je tader je sahos shokti tader je torture shojjo korar khomota ebong tader je abar punoray songrame phire ashe ba shabhavik obosthay phire ashe ei sob gulo chilo beyond imagination ami joto ta imagine kortam tar che onek mane sei imagination er bahire ei lok guli chilo I learned that courage was not the absence of fear. Ami shaoshi dekhechi ei rokomer shaosh je shaosh ta ei rokom chilo na je bhoy nai jar jonno bhoy er kono byapar chilo na jar jonno era shaoshi ei rokom kichu na ortat tara kothin sankoter moto muke tara shaoshi kotha porichoy diyeche. But the triumph over it. Borong tara but the triumph over it bolte tara bhoy ke joy korei tader ei shaoshi kotha porichoy diyeche. ट्रायम्प बोलते जय जय विजय आई फिल फेयर माइ सेल्फ मोर टाइम्स दें आई कैन रिमेम्बर हमें निजे के लिए भय करतम अनेक समय जेटा स्मरण करते चे बी बाट आई हिड इट कंतु ये लुकिए रखतम बहैंड ए मास्क अब बोल्डनेस सहसिकतार एक मास्कर पेचने भयटा के लुकिए रखतम कंतु আমিও ভয় পেতাম দ্য ব্রেভ ম্যান ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল অ্যাফ্রেইড সাহসী ব্যক্তি সে নয় যে ভয় করে না অর্থাৎ তোমাকে ভয় করতে হবে যদি তুমি সাহসী হও তবে বাট হি হু কনকিউয়ার্স দ্যাট ফেয়ার কিন্তু সেই সাহসী লোক বা ব্রেভ ম্যান যে ভয়কে জয় করতে পারে তো এই এই লাইনটার যে মেইন কথা সেটা হচ্ছে যে সাহসী মানুষ সে না যে ভয় করে না বরং যে ভয় করে এবং ভয়কে জয় করতে পারে তাকে সাহসী মানুষ বলছেন এই নেলসন ম্যান্ডেলা আই নেভার লস্ট হোপ আমি কখনোই আশা ছাড়িনি দ্যাট দিস গ্রেট ট্রান্সফরমেশান উড অকার এই রকমের একটি বড় পরিবর্তন ট্রান্সফরমেশান যে ঘটবে এই বিষয়ে আমি কখনোই আশা ছাড়িনি অর্থাৎ আমি সবসময় আশা করতাম নট অনলি বিকজ অব দ্য গ্রেট হিরোস আই হ্যাভ অলরেডি সিটেড শুধুমাত্র ওই সকল বড় বড় যে বীরদের কথা যাদের নাম একটু আগে আমি মেনশন করেছি তো বলা হচ্ছে যে ওই সমস্ত বীরদের জন্যই না বাট বিকজ অব দ্য কারেজ অব দ্য অর্ডিনারি ম্যান অ্যান্ড উইমেন অব মাই কান্ট্রি বরং আমার দেশের সাধারণ পুরুষ এবং মহিলা মানুষদের এই সাহসিকতার জন্যেই এই ট্রান্সফরমেশানটা ঘটেছে শুধুমাত্র যে বীরদের জন্যই ঘটেছে বা আমাদের জন্যই ঘটেছে তা না মানে সাধারণ মানুষের সাহসিকতার জন্যও এটা ঘটেছে আই অলওয়েজ নিউ দ্যাট ডিপ ডাউন ইন এভরি হিউম্যান হার্ট আমি প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের গভীরে বিষয়টা জানতাম দেয়ার ইজ মার্সি অ্যান্ড জেনারেসিটি জানতাম যে তাদের প্রত্যেকের ভেতরেই একটা ক্ষমা এবং দয়া বা মহানুভবতা আছে নো ওয়ান ইজ বর্ন হেটিং অ্যান আদার পারসন বিকজ অব দ্য কালার অফ হিজ স্কিন কেউই জন্মগ্রহণ করে না কেউই জন্মগ্রহণ করে না অন্য আরেকজন ব্যক্তিকে তার গায়ের রং এর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন নিয়ে অর হিজ ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা তার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ঘৃণা প্রদর্শন করে এরকমের ঘৃণা নিয়ে কেউই জন্মগ্রহণ করে না অর হিজ রিলিজন অথবা তার ধর্ম নিয়েও মানে আগে থেকেই ঘৃণা করে এই ঘৃণা নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না আচ্ছা এই লাইনটার যে মেইন কথা সেটা হচ্ছে যে কোনো শিশুই জন্মগ্রহণ করে না অন্য কোনো কিছুর প্রতি ঘৃণা নিয়ে বরং বড় হওয়ার পরে তারা এটা শিখে পিপুল মাস্ট লার্ন টু হেট মানুষ এই হেট করতে ঘৃণা করতে শিখে অ্যান্ড ইফ দে ক্যান লার্ন টু হেট এবং যদি তারা ঘৃণা করতে পারে দে ক্যান বি টট টু লাভ যারা ঘৃণা করতে পারে তারা অবশ্যই ভালোবাসতেও শিখতে পারে ফর লাভ কামস মোর ন্যাচারালি টু হিউম্যান হার্ট দেন ইটস অপোজিট এবং নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন যে ঘৃণা করতে হলে মানুষকে শিখতে হয় কিন্তু এবং ঘৃণা করাটা কঠিন কিন্তু ভালোবাসাটা এটা হৃদয় থেকে আসে এবং এটা ন্যাচারালি আসে এবং এটা ওই ঘৃণা করার চাইতে সহজ ইভেন ইন দ্য গ্রিমেস্ট টাইম ইন প্রিজন এমনকি আমার কারাগারের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতেও 
when my comrades and I were pushed to our limit এবং যখন আমি এবং আমার কমরেডকে আমাদের একেবারে লিমিট পর্যন্ত পুশ করা হয়েছে এখানে পুশ বলতে আমাদের অত্যাচার আমাদের মানে ধৈর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত অত্যাচারিত হয়েছি আমরা আই উড সি দ্য গ্লিমার অফ হিউম্যানিটি ইন ওয়ান অফ দি গার্ডস আমি তখনও দেখেছি মানবতার আলো একজন গার্ডের ভেতরে পার হ্যাভ জাস্ট ফর এ সেকেন্ড সম্ভবত সেকেন্ড আরেকজনার ভেতরে বাট ইট ওয়াজ এন আপ টু রিয়াশিওর মি অ্যান্ড কিপ মি গোয়িং এবং এইটাই ছিল আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো যথেষ্ট এবং আমাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অর্থাৎ এইখানে যে লাইনটার কথা বলছে যে মানুষ ঘৃণা করে ঘৃণা করাটা কঠিন কেননা ঘৃণা করতে কেউ সে জন্ম থেকে শিখে না কিন্তু ভালোবাসা যেটা সেটা কথা তিনি বলেছেন যে লোক ঘৃণা করতে পারে সেই লোক ভালোবাসতেও পারে এবং ভালোবাসাটা যেহেতু মানুষের ভিতরে ন্যাচারালি আসে সুতরাং ঘৃণা করার চেয়ে ভালোবাসাটা সহজ এবং তিনি বলছেন যে আমি যখন কারাগারের ভেতরে ছিলাম তখন আমি এবং আমাদেরকে যখন একেবারে অত্যাচারের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়া হতো সেই সময়েও আমি দেখেছি আমাদের কিছু কিছু গার্ডের চোখে মুখে যে যারা যাদের ভেতরে হিউম্যানিটি ছিল এটা একজন দুজনের ভেতরে আমি দেখেছি এবং এই যে মানুষের ভেতরে হিউম্যানিটি আছে এই বিষয়টাই আমি আমাকে সান্ত্বনা দিত এবং আমি ভবিষ্যতে এগিয়ে যাব এই বলে মন স্থির করতাম ম্যানস গুডনেস ইজ এ ফ্লেম মানুষের ভালত্ব অর্থাৎ মানুষের যে ভালো বিষয়টা এটা মূলত একটা আগুনের মতো দ্যাট ক্যান বি হিডেন যেটাকে লুকায়িত করা যায় বাট নেভার এক্সটিন গুয়েস্ট কিন্তু কখনো এটাকে একেবারে নিভিয়ে ফেলা যায় না এক্সটেন কুয়েস্ট বলতে নিভিয়ে ফেলা উই টু কাপ মোর স্ট্রাগল উইথ আওয়ার আইস ওয়াইড এন্ড ওপেন আমরা আমাদের মনের ভেতরে বা চোখের ভেতরে আমরা যখন চোখ খুলতাম তখন আমাদের ভেতরে অনেক বেশি আরও সংগ্রাম করার স্পৃহা থাকতো বা আমাদের সংগ্রামটা থাকতো আন্ডার নো ইলিউশন দ্যাট দ্য পাথ উড বি অ্যান ইজি ওয়ান কিন্তু আমাদের মনের ভেতরে এই ধরনের কোনো ইলিউশন থাকতো না কল্পনা থাকতো না যে এই যে সংগ্রামের পথ এটা অনেক ইজি হবে অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান একজন কম বয়সী যৌব যুবক মানুষ হিসাবে হয়ে না জয়েন দ্য আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন আমি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে জয়েন করি আই স দ্য প্রাইস মাই কমরেড আই স দ্য প্রাইস মাই কমরেডস পেইড ফর দিয়ার বিলিফ আমি দেখেছি কতটা মূল্য আমার সঙ্গীরা দিয়েছে তাদের বিশ্বাসের জন্য অ্যান্ড ইট ওয়াজ হাই এবং এটা ছিল সর্বোচ্চ বা সবচেয়ে উঁচু দরের এই প্রাইস বলতে এখানে স্যাক্রিফাইস যেটা যেমন কখনো লাইভ দিয়েছেন আবার কখনো বা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় যেটা কারাগারে গেছে অথবা তারা অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছে ফিজিক্যালি এই বিষয়গুলোকে বলছে যে আমি আমার ইয়াং বয়সে যখন আমি ন্যাশনাল আফ্রি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে জয়েন করি তখন আমি দেখেছি যে আমার সঙ্গী সাথীরা বা আমার দলের লোকেরা কিভাবে এই একটা বিশ্বাসের ওপরে ভর করে তারা কতটা মূল্য দিতে দিয়েছে এবং এটা ছিল চরম মূল্য ফর মাই সেলফ আমার নিজের জন্য আই হ্যাভ নেভার রিগ্রেটেড মাই কমিটমেন্ট টু দ্য স্ট্রাগল আমি নিজে আমি কখনোই এই স্ট্রাগলের কমিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমি কখনোই রিগ্রেট করি নাই অনুতাপ করি নাই যে আমি এখানে এটা করে ভুল করলাম কি না বা আমি এটা না করে ভালো থাকতে পারতাম এই ধরনের কখনোই স্ট্রাগলের ক্ষেত্রে আমি করি নাই অ্যান্ড আই ওয়াজ অলওয়েজ প্রিপেয়ার টু ফেস দ্য হার্ডশিপ দ্যাট এফেক্টেড মি পার্সোনালি এবং তিনি বলছেন যে আমি সব সময় প্রস্তুত থাকতাম কঠোরতা বা পরিশ্রম বা ওই সংগ্রামের দিনগুলোকে ফেস করার জন্য দ্যাট এফেক্টেড মি পার্সোনালি যেটা আমাকে পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করত বাট মাই ফ্যামিলি পেইড এ টেরিবল প্রাইস কিন্তু আমার ফ্যামিলি অনেক ভয়ঙ্কর রকমের মূল্য দিয়েছিল পার হ্যাভস টু ডিয়ার এ প্রাইস ফর মাই কমিটমেন্ট সম্ভবত এই প্রাইসটা তারা দিয়েছিল আমার কমিটমেন্টের জন্যই তারা তাদের প্রিয় মানুষটিকে জন্য এই মানে মূল্যটা দিয়েছিল ইন লাইফ জীবনে এভরি ম্যান হ্যাজ টু ইন অবলিগেশান প্রতিটি মানুষের জীবনেই দুইটা বাধ্যবাধকতা থাকে অবলিগেশান টু হিজ ফ্যামিলি টু হিজ প্যারেন্টস বলা হচ্ছে তার ফ্যামিলি তার বাবা মার প্রতি একটা বাধ্যবাধকতা বা অবলিগেশান টু হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন এবং তার ওয়াইফ এবং চিলড্রেনের প্রতি একটা বাধ্যবাধকতা বা একটা দায়িত্ববোধ থাকে অ্যান্ড হি হ্যাজ অ্যান অবলিগেশান টু হিজ পিপুল হিজ কমিউনিটি হিজ কান্ট্রি 
এবং আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন থাকে যেটা তার দেশের মানুষের প্রতি তার সম্প্রদায়ের প্রতি এবং কি দেশের প্রতি ইন এ সিভিল অ্যান্ড হিউম্যান সোসাইটি একটি সভ্য এবং মানবিক সোসাইটিতে ইস ম্যান ইজ অ্যাবল টু ফুলফিল দোজ অবলিকেশনস প্রতিটি মানুষই ওই ধরনের অবলিকেশনগুলি দায়িত্ব কর্তব্যগুলি পালন করতে পারে অ্যাকর্ডিং টু হিজ ওন ইনক্লাইনেশন অ্যান্ড অ্যাবিলিটিস তাদের নিজস্ব ইনক্লাইনেশন আগ্রহ বা ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই এই যে অবলিকেশনগুলি এইগুলো পালন করতে পারে বা ফুলফিল করতে পারে বাট ইন এ কান্ট্রি লাইক সাউথ আফ্রিকা কিন্তু সাউথ আফ্রিকার মতো একটা দেশে ইট ওয়াজ অলমোস্ট ইম্পসিবল ফর এ ম্যান অফ মাই বার্থ অ্যান্ড কালার টু ফুলফিল বোথ অব দোজ অবলিকেশনস কিন্তু সাউথ আফ্রিকার মতো একটা দেশে এইটা ছিল অসম্ভব আমার মতো একটা মানুষের জন্মগ্রহণ করা এবং এই রকমের একটি কালার নিয়ে অর্থাৎ আমি যে কালো বা আমি যে কালো শ্রেণীর লোক এই রকমের একটি মানুষ হয়ে এই ধরনের মানে দুইটা অবলিকেশনই পূরণ করা আমার জন্যে মানে আমার সামর্থ্যের বাইরে ছিল আমি এটা ইম্পসিবল ছিল ইন সাউথ আফ্রিকা এ ম্যান অফ কালার হু অ্যাটেম অ্যাটেম টু লিভ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ওয়াজ পানিসড অ্যান্ড আইসোলেটেড বলা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা একটা মানুষ যার কিনা গায়ের রং কালো হু অ্যাটেম টু লিভ যে একটা মানুষ হিসেবে বাঁচতে চায় এইটাও ছিল একটা শাস্তি এবং একটা একাকৃত্বের একটা বিষয় ইন সাউথ আফ্রিকা এ ম্যান হু ট্রাই টু ফুলফিল হিজ ডিউটি সাউথ আফ্রিকায় যে লোকটি তার ডিউটি পরিপূর্ণ করতে চেয়েছে পালন করতে চেয়েছে টু হিজ পিপুল তার মানুষের প্রতি ওয়াজ ইনএভিটেবল রিপড ফ্রম হিজ ফ্যামিলি তাকে অনিবার্যভাবে তার ফ্যামিলিকে ছেড়ে যেতে হয়েছে বা ফ্যামিলি থেকে চলে যেতে হয়েছে অ্যান্ড হিজ হোম এবং তার বাড়ি থেকেও বা বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছে অ্যান্ড ওয়াজ ফোর্স টু লিভ লাইফ অ্যাপার্ট এবং তাদেরকে আলাদা থাকতে বাধ্য করা হয়েছে এ টোয়ালাইট এক্সিস্টেন্স অফ সিক্রেসি অ্যান্ড রেবিলিয়ন একটা আচ্ছা ভেগ অস্পষ্ট এক্সিস্টেন্স নিয়ে উপস্থিতি নিয়ে খুব গোপনীয়তা এবং বিদ্রোহের সহিত অর্থাৎ যে ব্যক্তি এখানে সাউথ আফ্রিকার কথা বলা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকায় যে ব্যক্তি চেষ্টা করেছে তার ডিউটি তার দেশের মানুষের প্রতি যে ডিউটিগুলো আছে সেগুলো ফুলফিল করার জন্য তাকে অনিবার্যভাবে তার বাড়ি তার ফ্যামিলি ছেড়ে যেতে হয়েছে এবং তাকে আলাদা করা হয়ে থাকার জন্য বাধ্য করা হয়েছে এবং তার এক্সিস্টেন্স শুধু ছিল একটা অস্পষ্ট বা লুকায়িত ছিল এবং লুকায়িতভাবে তাকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে আচ্ছা আই ডিড নট ইন দ্য বিগিনিং চুজ টু প্লেস মাই পিপুল অ্যাবাভ মাই ফ্যামিলি শুরুতে আমি আমার ফ্যামিলির চেয়ে আমার দেশের জনগণকে হায়ার প্লেসে রাখতে আমি চাইনি আমি রাখিনি পছন্দ করিনি বাট ইন অ্যাটেম্পটিং টু সার্ভ মাই পিপুল কিন্তু যখনই আমি চেষ্টা করেছি আমার দেশের জনগণের সেবা করতে আই ফাউন্ড দ্যাট আমি দেখলাম যে আই ওয়াজ প্রিভেন্টেড ফ্রম ফুলফিলিং মাই অবলিকেশন অ্যাজ এ সান অ্যাজ এ ব্রাদার এ ফাদার অ্যান্ড এ হাজব্যান্ড কিন্তু আমি দেখেছি যখনই আমি এই হচ্ছে দেশের সেবা করতে চাইলাম দেশের মানুষের তখনই আমাকে বাধা দেওয়া হলো আমি দেখলাম যে আমাকে বাধা দেওয়া হলো ওই অবলিকেশনগুলো ফুলফিল করার জন্য যেটা একদম ছেলে হিসেবে ভাই হিসেবে বাবা হিসাবে এবং কি হাজব্যান্ড হিসাবে আমার করা উচিত ছিল ইন দ্যাট ওয়ে ওই অবস্থায় মাই কমিটমেন্ট টু মাই পিপুল আমার জনগণের প্রতি আমার যে প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি টু মিলিয়ন্স অফ সাউথ আফ্রিকানস লক্ষ লক্ষ সাউথ আফ্রিকানের প্রতি আই উড নেভার নো অর মিট আমি কখনোই এটা জানতামও না মিট করতেও পারতাম না ওয়াজ at the expense of the people i knew best and i love most eta chilo acha ei line ta jodi arekbar podi seta hocche je in that way oi obosthay amar commitment to my people amar jonogoner proti amar je commitment ta chilo acha was the expense of the people i know best and love best love most এই লাইনটাতে তিনি যেটা বলছেন যে ওই অবস্থায় এই যে লক্ষ লক্ষ সাউথ আফ্রিকান পিপুল যাদেরকে আমি চিনিও না বা দেখিও নি কখনো তাদের প্রতি আমার যে ভালোবাসা বা তাদের প্রতি আমার যে 
এক্সপেন্স আমি যে আমার সময়টা যে এক্সপেন্স করছি এইটা ছিল সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ আমি আমার ফ্যামিলির চাইতেও যেন তাদেরকে বেশি ভালোবাসতাম ইট ওয়াজ এজ অ্যাজ সিম্পল অ্যান্ড ইয়েট অ্যাজ এটা ছিল খুবই সাধারণ এবং ইট ওয়াজ অ্যাজ সিম্পল বলা হচ্ছে যে এই যে ভালোবাসাটা জনগণের প্রতি এটা ছিল খুবই সাধারণ অ্যান্ড ইয়েট অ্যাজ ইনকম্প্রিহেন্সিবল অ্যাজ দ্য মুমেন্ট এ স্মল চাইল্ড আক্স আর ফাদার বলা হচ্ছে যে এবং এটা এতটাই ধারণাতীত ছিল এতটাই সিম্পল ছিল যে তখন একটা ছোট বাচ্চা তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে হোয়াই ক্যান্ট ইউ নট বি উইথ আস কেন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকছো না অ্যান্ড দ্য ফাদার মাস্ট আটার দ্য টেরিবল ওয়ার্ডস এবং সেই বাবাটা অবশ্যই একটা কঠিন টেরিবল একটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করছে এবং সেটা হলো দেয়ার আর আদার চিলড্রেন লাইক ইউ তোমার মতো আরও অনেক ছেলে মেয়ে আছে তোমার মতো এ গ্রেট মেনি অব দেম এবং তোমার তাদের সংখ্যাটা তোমার চেয়ে আরও অনেক বেশি অ্যান্ড দেন ওয়ান ভয়েস ট্রেলস অফ এবং তারপরে ওই একটা ভয়েস বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ সে আর কোনো কথা বলে না চুপচাপ হয়ে যায় এখানে এই এই লাইনটা যদি আরেকবার একটু বিশ্লেষণ করি যে নেলসন ম্যান্ডেলের কাছে তার দেশের জনগণের প্রতি যে তার যে ভালোবাসে এতটাই ইন মানে পর্যায়ে এতটা চরম একটা পর্যায়ে ও গিয়েছিল যে তার ছেলে বা মেয়ে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে বাবা তোমার তুমি কেন আমাদের সঙ্গে থাকছো না তিনি তখন জবাব দিচ্ছিলেন যে তোমার চাইতেও আরও অনেক তুমি যেরকম এখানে একা আছো ঠিক এরকমই আমার আরও অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা বাইরে এবং তাদের সংখ্যাটা তোমার চেয়ে আরও অনেক বেশি এবং এই অ্যান্সার পাওয়ার পরে আমার সেই একটা ভয়েজ অর্থাৎ ওই যে আমার ছেলে বা মেয়ে সে কি হয়েছিল চুপ হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ সেও যেন বুঝতে পেরেছিল যে হ্যাঁ আমার চাইতে সংখ্যায় আরও বেশি অনেক ছেলে মেয়ে আছে এবং তাদেরকেও মুক্ত করার জন্য বা তাদের অধিকার আদায়ের জন্যই আমার বাবা গিয়েছে ওইখানে তো এই বিষয়টার কথা বলা হচ্ছে আই ওয়াজ নট বর্ন উইথ এ হাঙ্গার টু বি ফ্রি আমি ক্ষুধামুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি বা আমি ক্ষুধামুক্ত করার জন্য জন্মগ্রহণ করিনি আই ওয়াজ বর্ন ফ্রি আমি মুক্ত মুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলাম ফ্রি ইন এভরি ওয়ে দ্যাট আই কুড নো প্রতিটা দিক দিয়েই আমি মুক্ত ছিলাম যেগুলো আমি জানতাম বা জানতে পারতাম ফ্রি টু রান ইন দ্য ফিল্ড নিয়ার মাই মাদার্স হার্ট আমি আমার মায়ের বাড়ির পাশে হচ্ছে মাঠে ঘুরে বেড়াতে পারতাম দৌড়াতে পারতাম এমন ফ্রি ছিলাম ফ্রি টু সুইম ইন দ্য ক্লিয়ার স্ট্রিম দ্যাট রান থ্রু মাই ভিলেজ আমার গ্রামের পাশ দিয়ে যে ছোট পরিষ্কার পানির নদী সেখানে আমি মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারতাম ফ্রি টু রোস্ট মেলিস আন্ডার দ্য স্টার অ্যান্ড রাইট দ্য বোর্ড ব্যাক অফ স্লো মুভিং বোলস এবং আমি সেই স্লো মুভিং যে বোল যে সার তাদের সঙ্গে যে খেলাধুলা যেটা সাউথ আফ্রিকাতে হয় এবং রোস্টিং যে খেলাধুলা এগুলো আমি করতে পারতাম স্টার এবং স্টারের নিচে অর্থাৎ আমি যে সারদের বিপক্ষে যে রাইড যে খেলাগুলো হয় মানে রাইড দ্য বোর্ড ব্যাগস সেইগুলো খেলতে পারতাম মানে এখানে খেলাধুলার কথা বলা হচ্ছে বা মজা করার কথা বলা হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাজ আই ওবেড মাই ফাদার যতদিন আমি আমার বাবাকে মেনে চলেছি অ্যান্ড অ্যাভয়েডেড বাই দ্য কাস্টমস অফ মাই ট্রাইব এবং যতদিন পর্যন্ত আমি মেনে চলেছি আমার উপজাতি বা আমার যে জাতি সজাতি তাদের যে রীতিনীতি সেগুলো আই ওয়াজ নট ট্রাভেলড বাই দ্য লস অফ ম্যান অর গড আমি কখনোই সমস্যায় পড়িনি মানুষের আইন অথবা গডের আইনের দ্বারা ইট ওয়াজ অনলি হোয়েন আই বিগ্যান টু লার্ন দ্যাট মাই বয়হুড ফ্রিডম ওয়াজ অ্যান ইলিউশন এটা শুধুমাত্র হয়েছিল তখন যখন আমি জানতে শুরু করলাম যে আমার ছোটবেলার যে ফ্রিডম স্বাধীনতা এটা মূলত ছিল একটা কল্পনা বা একটা ইলিউশন ধাধা আলেয়া হোয়েন আই ডিসকাভার্ড অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান যখন আমি একজন যুবক মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করলাম যে দ্যাট যে মাই ফ্রিডম হ্যাড অলরেডি বিন টেকেন ফ্রম মি আমার স্বাধীনতা ইতোমধ্যে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে দ্যাট আই বিগ্যান টু হাঙ্গার ফর ইট যার জন্য আমি ক্ষুধার্ত হতে শুরু করলাম অর্থাৎ আমি ওই ফ্রিডমটা পাওয়ার জন্য ক্ষুধার্ত হতে শুরু করলাম অ্যাট ফার্স্ট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট প্রথমে আমি একটা ছাত্র হিসাবে আই ওয়ান্টেড ফ্রিডম অনলি ফ্রম মাই সেলফ আমি আমার নিজের কাছ থেকে স্বাধীনতা চাইতাম দ্য ট্রানজিটরি ফ্রিডম অফ বিং অ্যাবল টু সে আউট অ্যাট নাইট রাত্রিতে 
কথা বলার যা ইচ্ছা তাই করার ফ্রিডম হিসেবে ফ্রিডম হিসাবে মানে ফ্রিডমকে চাইতাম ট্রানজিটরি বলতে খণ্ডকালীন বা অল্প সময়ের জন্য ফ্রিডমগুলো চাইতাম রিড হোয়াট আই প্লেসড এবং আমি যা কিছু পছন্দ করি তাই পড়তে চাইতাম অ্যান্ড গো হোয়ার আই চুজ এবং যেখানে আমি যেতে চাই সেখানে যাওয়ার স্বাধীনতা চাইতাম ল্যাটার অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান ইন জোহানেসবার্গ পরবর্তীতে জোহানেসবার্গের একজন ইয়াং ম্যান হিসেবে আই ইয়ার্ন ফ্রম দ্য বেসিক অ্যান্ড অনারেবল ফ্রিডম আমি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম সাধারণ এবং সম্মানিত যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতার জন্য অফ অ্যাচিভিং মাই পোটেন্সিয়াল যেটা দরকার আমার যে মেধা সেই মেধাবে মেধা বা আমার যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনাটাকে অর্জন করার জন্য যে স্বাধীনতাটা দরকার ছিল সেটুকু আমি অর্জন মানে কুপ করে চেয়েছিলাম অফ আর্নিং মাই কিপ এবং আমি আমার যে দরকার আচ্ছা আমার যা কিছু দরকার তা কিছু অর্জন করার জন্য যে স্বাধীনতা দরকার সেটা আমি চেয়েছিলাম অফ ম্যারিং অ্যান্ড হ্যাভিং এ ফ্যামিলি বিয়ে করার স্বাধীনতা চেয়েছিলাম এবং একটি ফ্যামিলি সুন্দর ফ্যামিলি পাওয়ার স্বাধীনতা চেয়েছিলাম দ্য ফ্রিডম নট টু বি অবস্ট্রাকটেড ইন এ লাভফুল লাইফ এরকম স্বাধীনতা চাইনি যে একটা নিয়ম বাধা নিয়মের ভেতরে ঘট বাধা মানে বাধা সম্পন্ন বাধাগ্রস্ত একটা লাইফ বা একটা স্বাধীনতা এরকমের স্বাধীনতা আমি চাইনি বলা হচ্ছে তিনি একটা কমপ্লিট স্বাধীনতা চেয়েছিলেন যে স্বাধীনতা তো একবারে আইনের বা নিয়ম কানুনের বেড়া বেড়া ফলে আটকে থাকবেন না এরকম একটা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন যে স্বাধীনতা দিয়ে তিনি মানে লাইফে ভালো ভালো যে বিষয়গুলো তিনি অর্জন করবেন সেরকম একটা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন বাট দেন আই স্লোলি স কিন্তু আমি ধীরে ধীরে দেখলাম দ্যাট নট অনলি ওয়াজ আই নট ফ্রি যে আমি তারপরে আমি খুব ধীরে ধীরে দেখলাম যে শুধুমাত্র আমি ফ্রি না বাট মাই মানে আমি যে শুধু বাধাগ্রস্ত হচ্ছি বা আমি যে শুধু আটকে আছি এরকমটা না বাট মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ওয়ার নট ফ্রি যে আমার ভাই এবং বোনেরাও তারাও মুক্ত নয় আই স ইট ওয়াজ নট জাস্ট মাই ফ্রিডম দ্যাট ওয়াজ কারটেইলড আমি দেখলাম যে এটা শুধুমাত্র আমার ফ্রিডমটাকেই পদ্মা দিয়ে আচ্ছাদিত করা নাই অর্থাৎ না আইনকানীন নিয়ম কারণ এগুলো দিয়ে যে আচ্ছা কারটেইল করা আছে আটকানো আছে তা নয় বাট দ্য ফ্রিডম অফ এভরি ওয়ান হু লুকড লাইক আই ডিড এবং বরং সবার স্বাধীনতা যেটা যারা আমার মতো বা আমার মতো চলতে চায় বা কাজ করতে চায় এরকম সবার স্বাধীনতাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা আমার মতো সুদূর প্রসারী উন্নয়ন বা যা কিছু দেখতে চায় তাদের সবারই স্বাধীনতাকে আটকে দেওয়া হয়েছে দ্যাট ইজ হোয়েন আই জয়েন দ্য আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং যার জন্যই আমি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দিই অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়েন দ্য হাঙ্গার ফর মাই ওন ফ্রিডম বিকেম দ্য গ্রেটার হাঙ্গার ফর দ্য ফ্রিডম অফ মাই পিপুল এবং যার জন্যই আমার নিজের স্বাধীনতার ক্ষুধাটা বেড়ে হয়ে গিয়েছিল দেশের আমার দেশের জনগণের স্বাধীনতার যে ক্ষুধা সেইটা অর্থাৎ আমার ক্ষুধাটাই তখন পরিবর্তিত হয়ে হয়েছিল আমার দেশের জনগণের স্বাধীনতার ক্ষুধাটা ইট ওয়াজ দিস ডিজায়ার ফর দ্য ফ্রিডম অফ মাই পিপুল টু লিভ দেয়ার লাইফ উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড সেলফ রিসপেক্ট দ্যাট অ্যানিমেটেড মাই লাইফ বলা হচ্ছে এইটা ছিল এই স্বাধীনতার ইচ্ছাটা ছিল এরকম যে আমার জনগণ যারা আছে আর কি অর্থাৎ আমার দেশের জনগণ তার একটি ডিগনিটি সম্মান এবং সেলফ রিসপেক্ট এবং আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে যেটা অ্যানিমেটেড মাই লাইফ যেটা আমার লাইফকেও চালিয়ে নিয়ে যাবে বা অ্যানিমেটেড বা আমাকেও জীবন্ত রাখবে সজীব রাখবে এটাই ছিল আমার ইচ্ছা অর্থাৎ আমি এমন একটা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম যে স্বাধীনতা আমার দেশের জনগণ তাদের সেলফ রিসপেক্ট আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং ওই ওইটা দেখে আমার ভালো লাগবে বা আমিও ওইরকমভাবে অ্যানিমেটেড থাকব দ্যাট ট্রান্সফর্মড এ ফ্রাইটেন্ড ইয়াং ম্যান ইন টু এ বোল্ড ওয়ান যেই ডিজায়ারটা একটা ট্রান্সফর্ম করেছিল একটা ইয়াং ম্যানকে ভীত একটা ইয়াং ম্যানকে ফ্রাইটেন্ড ইয়াং ম্যানকে ইন টু এ বোল্ড ওয়ান একটা সাহসী ব্যক্তিতে বা সাহসী একজনে দ্যাট ড্রপ এ ল অ্যাবাইডিং অ্যাটর্নি টু বিকাম এ ক্রিমিনাল যেটা একটা আইন মান্যকারী অ্যাটর্নিকে অ্যাটর্নিকে মানে আইনজীবীকে করেছিল একজন ক্রিমিনাল দ্যাট টার্নড এ ফ্যামিলি লাভিং হাজব্যান্ড ইন টু এ ম্যান উইদাউট হোম যেটা একটা মানে ফ্যামিলি প্রিয় মানুষকে করেছিল বাড়ি ছাড়া দ্যাট ফোর্সড এ লাইফ লাভিং 
मैन टू लाइव टू लिव लाइक ए मंग जेटा फोर्स कर एक मानुष जे कि जीवन के भलोबाशे एक मंगकर मान एक धर्म जाजक चरित्रे बेचे थार आई एम नो मोर भार्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दें द नेक्स्ट मैन अन्न आक जन मानुषे चे कई बसि गुणी आत्म उत्सर्गी उत्सर्ग करार मत लोक छा बाट आई फाउंड दैट क्योंकि देखल आई कूड नट इवें इनजय द पोर एंड लिमिटेड फ्रीडम कमी देखल मैं भोग करते साधारण अल्प एवं लिमिटेड स्वाधीनता के आई वज अलाउड जेटा के अनुमति दीछी वी जे जतटुकू परमिटेड छम तुकु तो सन्तुष्ट छाईटुकु स्वाधीनता से हुईन आई नि माई पीपुल आर नट फ्री जो हमें जानतम जो हमारे जनगण फ्री ना मुक्त ना फ्रीडम इज इनविजेबल फ्रीडम इज इनडिविजेबल स्वाधीनता विभाग्य नय विभाजन योग्य नय द चेन अन एनी ओन अफ माई पीपुल और द चेन अन अल अब देम बोला हेर देशर को जन लोके लोक के लोकर ऊपर जो चेन देवा है चेन दिए बाधा है आईनकानून नियमकानून दिए यहाँ सकले सकल के चेन दिए बाधार मत द चेन अफ अल अफ माई पीपुल और द चेन अन मी ए समस्त मानुष के चेन दिए बाधा छो मूलत चेन दिए बाधा के अटकानो इट वज़ डिंग दोज लंग एंड लाभलि इयार्स लोनलि इयार्स दैट माई हांगार फर द फ्रीडम अफ माई ओन पीपुल बिकेम ए हांगार फर द फ्रीडम अफ अल पीपुल ह्व एंड ब्लैक अच्छा तीन बोल इट वज इट वज़ डिंग दोज लंग एंड लोनलि इयार्स ओ समस्त दीर्घ एवं एक बसरगुलोते हांगार मान स्वाधीनतार ये क्षुधा जेटा जनगणर जो करते चेलम यहाँ बिकेम हो हांगार फर फ्रीडम अफ अल पीपुल से समस्त जनगणे स्वाधीनतार क्षुधा हिसेबी बेड़े एवं से सदा हक व कलो हक जेको मानुषे प्रथम दिखे हमें जेटा चेलम जो हमारे कलो मानुषा स्वाधीनता पाक परवर्ती वो बसरगुल चेली स्वाधीनतार क्षुधा बेड़े दाड़ी से समस्त जनगणर जो I knew as well as I knew anything that the oppressor must be liberated, just as surely as the oppressed. I am a jantam, and I am a jantam. Je kono kichui anything that oppressor must be liberated. Achat oppressor je domon kari she aboshoi shadinota tar thakbe she shadin thakbe. Just as surely as the oppressed. ठीक तेम ही जेमनटा एक जो अप्रेस्ड व्यक्तर अर्थात दमित व्यक्तर थे अत्याचार ही जमन स्वाधीनता थको अत्याचार जे अत्याचारित जे हे सह्य करते जार ऊपर अत्याचार चालाना हो तर स्वाधीनता थका दरकार क्योंकि एखे से थकते चेना ए मैन हू टेक्स आवे एनदार मैं फ्रीडम एक मानूष जे अन्न एक मानुषे स्वाधीनता के कड़े ने इज ए प्रिजनार और अफ हेट्रेड से मूलत घृणार द्वारा श्रृंखलित घृणार द्वारा आबद्ध हि इज लकड बहैंड द बार्स अफ प्रिजुडिस एंड नारो माइंडनेस से साधारण संस्कार नारो माइंडनेस संकर्ण मनार मान बारे पेचने मान लकड हो मूलत कुसंस्कार संकर्ण मनार भेतरे लकड हो तलाबद्ध हो आटके आई एम नट ट्रुलि फ्री हमें सत्यिकार भाव मुक्त नय इफ आई एम टेकिंग आवे साम ओन सेल्स फ्रीडम जदि अन्न आकजन स्वाधीनता के कड़े नहीं जस्ट एज शिवरलि एज आई एम नट फ्री हुएन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रम मि ठीक तेम भाव जो हमारे क्यों स्वाधीनता के लिए ने दप्रेस्ड एंड दप्रेसर एलाइक आर रबड उइथ देयर ह्यूमिनिटी बला हे अप्रेसर और अप्रेस्ड दूजन ही एक्चुअल तर भेतर के ह्यूमानिटी ह्यूमानिटी जेटा मानवता से रब करा जाए हारिए जाए चूरी हो जाए डाकती हो जाए हुएन आई वार्क आउट अफ प्रिजन जो हमें कारागारे बाहर हाँटतम दैट वज माई मिशन जेटा मिशन छो टू लिवारेट दप्रेस्ड एंड दप्रेसर बोध तक हमें मिशन चिंता करतम 
দমনকারী এবং যাদেরকে দমন করা হতো অর্থাৎ অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত যারা হচ্ছে দুজনকেই স্বাধীন করাটা ছিল আমার মিশন সাম সে দ্যাট হ্যাজ নাও বিন অ্যাচিভ কেউ বলবে বা কিছু লোক বলবে যে দ্যাট হ্যাজ নাও বিন অ্যাচিভ এটা এখন অর্জিত হয়েছে বাট আই নো কিন্তু আমি জানি দ্যাট ইজ নট দ্য কেস এইটা সত্যি কথা নয় দ্য ট্রুথ ইজ দ্যাট উই আর নট ইয়েট ফ্রি সত্য যেটা সেটা হলো যে আমরা এখনও মুক্ত নয় উই হ্যাভ মেয়ারলি অ্যাচিভ দ্য ফ্রিডম টু বি ফ্রি আমরা কেবল স্বাধীনতা অর্জন করেছি মুক্ত হওয়ার জন্য দ্য রাইট নট টু বি অপ্রেসড আমরা এই স্বাধীনতা পাইনি যে আরেকজনকে অপ্রেসড করব বা দমন করব উই হ্যাভ নট টেকেন দ্য ফাইনাল স্টেপ অফ আওয়ার জার্নি আমরা আমাদের যে ভ্রমণ বা যে জার্নি স্ট্রাগলের যে জার্নি সেটার সর্বশেষ স্টেপে পৌঁছায়নি এখনও বা সর্বশেষ ধাপটা আমরা দেয়নি বাট দ্য ফার্স্ট স্টেপ অন এ লংগার কিন্তু প্রথম স্টেপটা অনেক বেশি বড় বা লংগার অ্যান্ড ইভেন মোর ডিফিকাল্ট রোড এবং অনেক কঠিন একটা রাস্তা ফর টু বি ফ্রি ইজ নট মেয়ারলি টু কাস্ট অফ ওয়ান্স চেইন ফ্রি হওয়ার জন্য শুধুমাত্র যে একজনের চেইনকে বা নিয়মকানুন বাধা বিপত্তি যেগুলো সংস্কার সেগুলোকে দূর করা মানে হবে এটাই নয় বাট টু লিভ ইন এ ওয়ে দ্যাট রেসপেক্টস অ্যান্ড ইনহ্যান্স দ্য ফ্রিডম অফ আদার্স এবং এমন একটা ওয়েতে বা এমন একটা মানে লাইফ সাইকেলে আমাদেরকে বাঁচতে হবে যেখানে রেসপেক্ট থাকবে এবং ইনহ্যান্সমেন্ট থাকবে দ্য ফ্রিডম অফ আদার্স অন্যান্য লোকজনের বা অন্যদের ফ্রিডমটাকেও রক্ষা করবে এবং অন্যান্য স্বাধীনতাটাকেও বাড়িয়ে তুলবে অর্থাৎ যদি মানে যেটা বলা হচ্ছে যে অন্যের স্বাধীনতা বা অন্যের যে রেসপেক্ট অন্যকে রেসপেক্টের মাধ্যমেই মূলত আমাদের যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতার যে বাধা বিপত্তিগুলো সেগুলো দূর করা সম্ভব দ্য ট্রু টেস্ট অফ আওয়ার ডিভোশন ইজ টু ফ্রিডম ইজ জাস্ট বিগিনিং আচ্ছা সত্যিকারের যে পরীক্ষা আমাদের মানে স্বাধীনতার প্রতি যে আমাদের ডিভোশন আমাদের যে উৎসর্গ আত্ম উৎসর্গ এটা কেবল শুরু হলো অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রতি আমরা যে আত্ম উৎসর্গ করে যাচ্ছি আমরা যে সময় দিয়ে যাচ্ছি যা কিছু করার আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পরে এটা কেবল মাত্র শুরু হলো আই হ্যাভ ওয়াক দ্যাট লং রোড টু ফ্রিডম আমি হেঁটেছি এই ফ্রিডমের যে লম্বা রাস্তা সেইটা আই হ্যাভ ট্রাইড নট টু ফল্টার আমি কখনোই ভুল করার জন্য চেষ্টা করিনি আই হ্যাভ মেড মিস স্টেপস অ্যালং দ্য ওয়ে আমি অনেক মিস স্টেপ ফেলেছি অনেক জায়গায় ভুল করেছি বাট আই হ্যাভ ডিসকভার দ্য সিক্রেট দ্যাট আফটার ক্লাইম্বিং এ গ্রেট হিল কিন্তু আমি ডিসকভার করেছি ওই গোপনীয়তা বা ওই লুকায়িত জিনিস আমি হিলে ক্লাইম্ব হিলে উঠার পরে ওয়ান অনলি ফাইন্ড দ্যাট দেয়ার আর মেনি মোর হিলস টু ক্লাইম্ব অর্থাৎ যে কেউ যখনই কোনো একটা হিলের উপরে ওঠে তখন সে দেখতে পায় হিলের চূড়ায় ওঠার পরে যে এখনও অনেক মানে পাহাড় পর্বত বাকি আছে যেগুলো তো এখনও উঠাই হয়নি আচ্ছা এটা খুব চমৎকার একটি লাইন যেমন এখানে তিনি বলছেন যে আমি একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি কেবল অর্থাৎ আমি যে স্বাধীনতাটা পেলাম এইটা দিয়ে মূলত আমি একটা মানে এটাকে তিনি বলছেন যে একটা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মতো এরকম একটা পরিস্থিতি সাথে মানে তিনি কম্পেয়ার করেছেন এবং বলছেন যে আমি একটা পাহাড়ে উঠার পরে এবার আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার আরও চারিদিকে আরও অনেক পাহাড় আছে যেগুলোতে আমার এখনও উঠতে হবে অর্থাৎ তিনি এই এইটাতে উঠার পরেই তিনি দেখতে পেলেন এই স্বাধীনতা পাওয়ার পরে দেখলেন যে আরও অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো থেকেও আসলে আমার দেশের জনগণকে স্বাধীন করতে হবে আই হ্যাভ টেকেন এ মুমেন্ট হিয়ার টু রেস্ট আমি এক মুহূর্ত নিলাম এইখানে রেস্ট নেওয়ার জন্য বা থামার জন্য টু স্টিল এ ভিউ অফ দ্য গ্লোরিয়াস ভিস্তা দ্যাট সারাউন্ডস মে আমার চারিপাশের যে ভিস্তা বা মানুষজন তাদের যে ভিউ সেইটা দেখার জন্য বা তাদের মতামত নেওয়ার জন্য আমি এক মুহূর্ত থামলাম টু লুক ব্যাক অন দ্য ডিস্টেন্স আই হ্যাভ কাম এবং আমি যেখানে আছি এখান থেকে একটু পিছনের দিকে তাকালাম বাট আই ক্যান রেস্ট অনলি ফর এ মুমেন্ট কিন্তু আমি দেখলাম যে আমি খুব অল্প সময়ের জন্য রেস্ট নিতে পারি ফর উইথ ফ্রিডম কাম রেসপন্সিবিলিটিস কেননা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব কর্তব্যও চলে আসে অ্যান্ড আই ডেয়ার নট লিঙ্গার আই ডেয়ার নট লিঙ্গার আমি গড়িমসি করতে পারি লিঙ্গার বলতে এখানে গড়িমসি করা আমি গড়িমসি করতে পারি না ফর মাই লং ওয়াক ইজ নট ইয়েট ইন্ডেড আমার দীর্ঘ জার্নি এখনও শেষ হয়নি আচ্ছা এইখানে এইখানে ম্যান্ডেলা যেটা বলছেন যে আমি এক মুহূর্ত রেস্ট নিতে পারি হ্যাঁ কিন্তু 
আমি কখনোই গরিমসি বা থেমে থাকতে পারি না কেননা ফ্রিডমের সাথে সাথে কিছু রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব কর্তব্য এসে পড়ে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমার যে লং ওয়াক টু ফ্রিডম এটা এখনও শেষ হয়নি অর্থাৎ কেবল আমি পাহাড়ের একটা চূড়ায় উঠেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে আশেপাশে আরও অনেক পাহাড় আছে যেগুলো এখনও বিজয় মানে জয় করা সম্ভব হয়নি বা উঠাই হয়নি এই হলো অল অ্যাবাউট লং ওয়াক টু ফ্রিডম বাই নেলসন ম্যান্ডেলা আমি এটা দুইটি পার্টে শেষ করলাম আজকের পার্টটি একটু বেশি বড় হয়ে গেছে প্রায় চল্লিশ মিনিট তো একটু কষ্ট করে পড়তে হবে তোমাদেরকে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো লেকচার তৈরি করব তো টিল দেন আল্লাহ